नमस्कार शिवाज्ञा नवोदय क्लासेसमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत तर आज आपण पहिलं प्रकरण पाहणार आहोत संख्येचे प्रकार तर संख्येचे प्रकारमध्ये समोर लक्ष द्या सुरुवातीला आपण सर्व संख्यांचे प्रकार आणि त्यानंतर नवोदयला संख्यांचे प्रकार या प्रकरणातील विचारल्या जाणार आहे वेगवेगळ्या प्रश्नांचा कोणकोणत्या टाईपचे प्रश्न विचारले जातात त्याचा अभ्यास करणार आहोत तर सुरुवातीला आपण सर्व संख्यांचे प्रकार एकदा क्लिअर करून घेऊ तर त्यामध्ये पहा संख्येचे प्रकारमध्ये पहिला जो संख्येचा प्रकार आहे तो आपण पाहणार आहोत तर पहिला संख्येचा प्रकार कोणता आहे तर पहा नैसर्गिक संख्या नैसर्गिक का संख्या असं आपण म्हणतो नैसर्गिक संख्या कशाला म्हणतात मग हे आपल्याला माहीत पाहिजे ओके नैसर्गिक संख्या तर लक्षात घ्या एक दोन तीन चार अशा एक दोन तीन चार पाच सहा सात अशा अनंतापर्यंत संख्या लिहिल्या आहेत त्याला आपण नैसर्गिक संख्या असं म्हणतो नैसर्गिक संख्येमध्ये आणखी एक गोष्ट नैसर्गिक संख्येच्या बाबतीत तुम्हाला माहीत पाहिजे ती म्हणजे नैसर्गिक संख्येचा आपण रोजच्या व्यवहारात वस्तू किंवा पदार्थ मोजण्यासाठी वापर करतो म्हणून नैसर्गिक संख्येला मोज संख्या असं देखील म्हटलं जातं मोज संख्या ठीक आहे त्याच्यानंतर तिसरा महत्वाचा पॉईंट असा की सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या कोणती आहे एक एक हे सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या आहे त्यानंतर दुसरा जो संख्येचा प्रकार आहे तो आहे पूर्ण संख्या कोणत्या संख्या पूर्ण संख्या पहा पुढं दुसरा संख्येचा प्रकार कोणता पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नेमकं कशाला म्हणायचं ज्याला इंग्लिशमध्ये आपण होल नंबर असं म्हणतो होल नंबर त्याला आपण पूर्ण संख्या असं म्हणतो होल नंबर मीन्स काय तर नैसर्गिक संख्येत फक्त शून्य ॲड करायचा नैसर्गिक संख्येत शून्य ॲड केला म्हणजेच काय तर एक दोन तीन चार पाच अशा अनंतापर्यंत परंतु या झाल्या नैसर्गिक संख्या याच्यात काय ॲड करायचंय शून्य म्हणजे शून्य एक दोन तीन चार पाच अशा संख्यांना आपण पूर्ण संख्या असं म्हणतो यामध्ये देखील सर्वात लहान पूर्ण संख्या कोणती आहे शून्य ही सर्वात लहान पूर्ण संख्या आहे लक्षात येते त्यानंतर तिसरा जो संख्येचा प्रकार आहे तो आहे पूर्णांक संख्या कोणत्या संख्या पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या आता पुढे लक्ष द्या पूर्णांक संख्या नेमकं कशाला म्हणायचं तर नैसर्गिक संख्या शून्य आणि त्यांच्या विरुद्ध संख्या अशा संख्यांचा जो गट असतो समूह असतो त्याला आपण पूर्णांक संख्या असं म्हणतो उदाहरणार्थ पहा या समजा नैसर्गिक संख्या आहेत एक दोन तीन चार अनंतापर्यंत ठीक आहे नैसर्गिक संख्या आता त्यातमध्ये काय ॲड केलं शून्य ॲड केला परत या ह्या झाल्या नैसर्गिक संख्या हा झाला शून्य आणि त्यांच्या विरुद्ध संख्या विरुद्ध संख्या मीन्स मायनस एक मायनस दोन मायनस तीन मायनस चार अशा अनंतापर्यंतच्या संख्या म्हणजेच या संख्यांना आपण नैस सॉरी पूर्णांक संख्या असं म्हणतो पूर्णांक संख्या नंतर आपल्याला पुढचा जो संख्येचा प्रकार पाहायचा आहे तो आहे पा पूर्ण पूर्णांक झाला आता महत्त्वाचा प्रकार आहे हा पुढं लक्ष द्या समसंख्या मग समसंख्या नेमकं कशाला म्हणणार तुम्ही समसंख्या कशाला म्हणणार याला आपण इंग्लिशमध्ये इव्हन नंबर असं म्हणतो का समसंख्या बरोबर लक्षात येत आहे तर समसंख्या असं कशाला म्हणतो आपण ज्या संख्येच्या ज्या संख्येच्या एकक स्थानी ज्या संख्येच्या एकक स्थानी कोणते नंबर असतील एकक स्थानी म्हणजे काय युनिट प्लेसला ठीक आहे शून्य दोन चार सहा आणि आठ यापैकी एखादा अंक असेल तर त्याला आपण इव्हन नंबर असं म्हणतो याचे दुसरी व्याख्या असं करता येईल दोन चार सहा आठ दहा यासारख्या संख्येला समसंख्या असं म्हणतात बरोबर किंवा आणखी एक व्याख्या दोनच्या पटीतील संख्यांना समसंख्या असं म्हणतात तर याच्यामध्ये उदाहरण आपण बघू उदाहरणार्थ कोणतीही संख्या घ्या तुम्ही उदाहरणार्थ सात हजार पाचशे ब्याण्णव लिहिलं ए युनिट प्लेसला एकक स्थानी दोन आहे म्हणजे ही कोणती संख्या आहे समसंख्या बरोबर ते पा तीन हजार दोनशे पन्नास एकक स्थानी शून्य आहे म्हणून ही समसंख्या पा सातशे चोवीस एकक स्थानी चार आहे ही देखील समसंख्या सहा हजार सातशे पा सहा हजार सातशे किती शहाऐंशी एकक स्थानी सहा आहे ही देखील समसंख्या आहे फक्त एकक स्थानचा अंक पहा जर तो शून्य दोन चार सहा आठ यापैकी एक असेल तर ती समसंख्या होते ठीक आहे याच्यामध्ये सम सर्वात लहान समसंख्या कोणती मागच्या वर्षी त्याच्या मागच्या म्हणजे दोन हजार 
प्रश्न उत्तर लिया हो बचा जन उत्तर चुक व्याख्य मध्य शून्य आया मु सर्वान कि शून्य ही का सर्वे लहन समख्या परंतु नहीं लक्षा सर्वे लहन समख्या है दोन को दोन ही सर्वात लहान समसंख्या आहे लक्षात येत आहे त्यानंतर समसंख्येनंतर पुढचा जो संख्येचा प्रकार आपण पाहतोय तो आहे विषम संख्या कोणता विषम संख्या याच्या अपोजिट आहे विषम संख्येच्या बाबतीमध्ये काय म्हणता येईल समोर लक्ष द्या पहा असंच ज्या संख्येच्या एकक स्थानी ज्या संख्येच्या एकक स्थानी एकक म्हणजे युनिट प्लेसला एकक स्थानी काय असेल एक तीन पांच सात नौ यापैकी एखाद अंक एक तीन पांच सात नौ यापैकी जर एखाद अंक तो विषम संख्या मैं पहा उदाहरण मैं इतना लिखो तो तीन हजार सात एक्कावन एक स्थानी एक विषम संख्या पहा चार हजार दौनशे त्रेपन अल एक स्थानी तीन है म्हणजे ही विषम संख्या झाली पाच सातशे पंच्याऐंशी एकक स्थानी पाच आहे ही देखील विषम संख्या होईल आठ हजार सातशे पाच एकोणनव्वद एकक स्थानी नव्वे ही देखील विषम संख्या झाली म्हणजेच ज्या संख्येच्या एकक स्थानी एक तीन पाच सात आणि नऊ यापैकी एखादा अंक असतो त्या संख्येला आपण काय म्हणतो विषम संख्या असं म्हणतो आता यानंतरचा जो संख्येचा प्रकार आहे लक्षात घ्या तो आहे कोणत्या संख्या तर मूळ संख्या आपण पाहूया मूळ संख्या कशाला म्हणता तो मूळ संख्या याला आपण इंग्लिशमध्ये प्राईम नंबर असं म्हणतो प्राईम नंबर लक्षात येत आहे प्राईम नंबर मीन्स काय मूळ संख्या असं तर मूळ संख्या कशाला म्हणायचं पहा ज्या संख्येला स्वतः त्याच संख्येने व एकने भाग जातो अशी संख्या म्हणजेच काय मूळ संख्या ज्या संख्येला स्वतः त्याच संख्येने व एकने भाग जातो उदाहरणार्थ पहा एक एक्झाम्पल घेऊ आपण ती इथं लिहिलं दोन दोन या संख्येला दोननेच भाग जातो बरोबर आणि एकने भाग जातो म्हणून दोन ही काय झाली मूळ संख्या झाली त्याच्यानंतर मी जर इथं चार घेतलं तर ही मूळ संख्या होईल का नाही का कारण चार या संख्येला एकनेही भाग जाईल दोननेही भाग जाईल आणि चारनेही भाग जाईल म्हणून चार ही मूळ संख्या होणार नाही लक्षात येत फक्त त्याच संख्येने भाग जायला हवा किंवा एकने भाग जायला हवा चार मूळ संख्या होईल का मग नाही मग आपण तीन कडे वळूया तीन यस तीन ही मूळ संख्या आहे चार तर नाही आहे तुम्हाला माहिती आहे पाच आहे पाच ही मूळ संख्या आहे सहा होईल का पहा बरं नाही होणार कारण का दोन सहाला एकने भाग जातो दोनने बेत्रिक सहा परत तीनने भाग जातो तीन दोन सहा परत सहाने जातो सहा एक सहा त्याच्यामुळं सहा ही मूळ संख्या होणार नाही मग पुढे लक्ष द्या मग कोणत्या संख्या फक्त त्याच संख्येने आणि एकने भाग जाणाऱ्या संख्या म्हणून दोन तीन पाच सात बरोबर त्याच्यानंतर अकरा त्याच्यानंतर तेरा त्यानंतर सतरा त्यानंतर एकोणावीस ओके या पद्धतीनं तेवीस अशा ज्या संख्या असतात त्यांना आपण काय म्हणतो मूळ संख्या असं म्हणतो लक्षात येत आहे पहा तर पुढचा जो संख्येचा प्रकार आहे मूळ संख्येनंतर पुढचा प्रकार जो आहे तो आहे सममूळ संख्या सममूळ संख्या आता सममूळ संख्या नेमकं काय मूळ संख्या म्हणजे काय ते माहिती तर लक्षात ठेवा सम असलेल्या मूळ संख्येना सममूळ संख्या असे म्हणतात मग सम असलेल्या मूळ संख्या सम असलेली मूळ संख्या म्हणजे इव्हन नंबर असलेली जे प्राईम आहे त्याला आपण मूळ संख्या म्हणतो मग दोन ही एकमेव सममूळ संख्या आहे एकमेव दोन ठीक आहे त्यानंतर सममूळ संख्येनंतर पुढचा जो संख्येचा प्रकार आपल्याला पाहायचा आहे तो आहे सममूळ संख्येनंतर पुढचा संख्येचा प्रकार आहे जोडमूळ संख्या जोडमूळ संख्या आता जोडमूळ संख्या कशाला म्हणतात तर पा जोडमूळ संख्या कशाला म्हणायचं पा ज्या दोन ज्या दोन मूळ संख्यांमध्ये दोनचा फरक असतो म्हणजे काय ज्या दोन मूळ संख्यांमध्ये दोनचा फरक असतो त्याला म्हणायचं जोडमूळ संख्या उदाहरणार्थ आता मूळ संख्यांमध्ये आपण मूळ संख्या लिहू लक्षात येईल तुमच्या दोन तीन पाच सात नऊ अशा ह्या सॉरी नऊ नऊ नाही अकरा त्याच्यानंतर तेरा अशा ह्या आपल्या काय मूळ संख्या मग 
या दोगन मधे कितनी चा डिफरेंट है एक चा मग ये जोड़ मोड़ संख्या होना है ना ही मग जोड़ मोड़ संख्या नहीं दोन तीन नहीं पर तो तीन अनि पाँच या जोड़ मोड़ संख्या पाँच कर तीन अन दोन पाँच या चा दोन सा डिफरेंट है उन्हा पाँच अनि दोन काय होते पाँच अनि सात या काय होते जोड़ मोड़ संख्या पाँच अन दोन सात होते अतः सात अनि आकरा जोड़ मोड़ संख्या हुई का नहीं कर नहीं चा मधे चार सा डिफरेंट आए मम आकरा अनि तेरा आकरा पामा तेरा या काय जोड़ मोड़ संख्या मंजे जा मोड़ संख्या मधे दोन सा डिफरेंट आस्तो आकरा तेरा ते चरंतर पाँ पुरची एन सत्रा दर्जात मूल संख्या में दे दोन सा डिफरेंट आए समझ सके पूरा लक्ष्य दें तो जोड़ मूल संख्या नंतर पूर्चा जो प्रकार आए मूल संख्या सा तो कौन था जोड़ मूल संख्या नंतर पूर्चा संख्या सा जो प्रकार आए तो आप ले रहा पाई साइड तो मुझे पूर्ण वर्ग का संख्या केवल संयुक्त संख्या बना दी जाएगी नंतर पूर्ण वर्ग एक वो मूल संख्या सो उरले ले संख्या में मुझे नैसर्गिक संख्या जा अस्तात त्या मतली एक अनि मूल संख्या पा ये वो या सोलों जा उर्वरित संख्या अस्तात तन्ना आपन कहें तो तर संयुक्त संख्या समान तो उधर मानता आपन इतना एक नैसर्गिक संख्या एक दो तीन चार पांच सात सात आठ नौ दाह अश्मी कहें ले ले नैसर्गिक संख्या ल एक अनि मूल संख्या का करता वो करता मुझे दो ही मूल संख्या है तीन देखिल का है मूल संख्या राय ये कौन थी चार पांच ही मूल संख्या है सहायक नहीं सात मूल संख्या है आठ नौ दा अतः पूरा लक्ष्य दा मुझे पा चार सहा आठ नौ दा अक्राइन का संयुक्त संख्या नहीं है ना तेरा अक्राइन मूल संख्या है तेरा पुरुषा कुंता नंबर ये मंग सऊदा त्यानंतर पंद्रा अशा पद्धती ना आनंदा परिणत चा संख्या ना पर संयुक्त संख्या समझो मुझे इसका एक आने मूल संख्या वगैरह ता उर्वरित संख्या ना संयुक्त संख्या में ता त्यानंतर महत्वासा पुरुषा जो प्रकार आहे तो आहे पूर्ण वर्ग संख्या कुंता संख्या पूर्ण वर्ग संख्या अतः पूर्ण बराबर मो पूर्ण वर्ग संख्या में जो कहा है जा संख्या सब वर्ग मो काटता है तो वर्ग मो में स्क्वेयर रूट दिया था इधर ओके वर्ग वर्ग मो पुरो प्रकरण होना रहते हैं त्याग उधर संतों के जा संख्या सब वर्ग मो काटता है इधर अश्या संख्या ना पर पूर्ण वर्ग संख्या स्तो वर्ग मो में जो कहा समझा एक सा वर्ग या संख्या ना अपन का है तो पूर्ण वर्ग संख्या सो तो पूर्ण वर्ग संख्या का कारण या संख्या से वर्ग मूल करता है तो या संख्या लगाऊं तो तो वर्ग मूल का है मतलब तो वर्ग मूल मुझे एक से वर्ग मूल एक आ है चार से वर्ग मूल दो ना है नौ से वर्ग मूल कितना है तीन मुझे एक चार नौ सोला पंचवीस या संख्या से वर्ग मूल करता है तो मनु या संख्या पूर्ण वर्ग संख्या सा पर मन तो लक्ष्य देते हैं मुझे कौन-कौन तो पूर्ण वर्ग संख्या है पां एक ही पूर्ण वर्ग संख्या है तो चरणतर एक नंतर चार ही पूर्ण वर्ग संख्या है नौ आए सोला आए पंचवीस आए छत्तीस आए एक कोण पन्ना साए चौंसस्टा आए तो चरणतर एक केंशी आए शंभर आए अच्छा ठीक है तब लक्ष्य तले पूर्ण वर्ग संख्या जा संख्या सब वर्ग मूल करता है तो अच्छा संख्या ना पर कायम तो पूर्ण वर्ग संख्या आ मंतो लक्षण देते हैं त्यानंतर संख्या सब जो प्रकार है तो आपने लगाई साइड पूर्ण वर्ग संख्या नंतर तर त्या त्या में दे आपने लगा अंकी महत्वाचा त्रिकोणी संख्या त्रिकोणी संख्या पाँच त्रिकोणी संख्या का शाला माना इस नियम का मां त्रिकोणी संख्या का शाला मानता जब कुंत्या ही दोन क्रमवार संख्या मुझे क्रमाने मुझे एका पाटो पाटी एक है ना रे ठीक है तर एका पाटो पाटी एक है ना रे कुंत्या ही दोन संख्या तेंचा गुना करा ची निम्पट करा मुझे तेंसा त्या दोन संख्या जा गुना कर करो तला जर दोन ने भाग दिला तर एनार जे उत्तर अस्तत्यस्तित्री कोने दोन दोन कट झाले एक ही काय आहे एक ही त्रिकोणी संख्या त्यानंतर मी घेतलं दोन गुणिले दोन नंतर येणार अंक 3 
छेद दोन 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 कट जा तीन ही त्रिकोनी संख्या है पुनः मैं घीन तीन तीन नर अंक चार पर दोन ने भाग लिखना उत्तर बे एक बे बे दोन चार तीन चार दोन चार गुणाकार तीन दोन सहाजे पहा एक तीन सहा मग अशा जे टाइप मध्य उदाहरणार्थ का अपने कि इत एक तीन तर सहा दहा पंद्रह एक अशा ज्यादा संख्या है अशा संख्या अपन त्रिकोनी संख्या अस मन तो एक महत्वा मुद्दा संगत पहा अपन सुरुआती जो अंक घा त्रिकोनी संख्या जस कि इत एक घत का है दोन घ इत कि सुरुआती अंक तीन घे गोल के लिए दिता है ना नंबर सुरुआती अंक या संख्या त्रिकोनी संख्य पाया जो एक या त्रिकोनी संख्य पाया को एक ओके लक्ष दया तीन या त्रिकोनी संख्य पाया को दोन ठीक है पा सहा या त्रिकोनी संख्य पाया को तीन है अशा पद्धति ठीक है तो या पा आता पुढ़ संख्य जो प्रकार है तो है परिमेय संख्या दोन संख्या विशिष्ट लक्ष दया मुला समझाएल अवगढ़ जता लहान मुला बरबर तो दोन संख्या थोड़ा समझाएल क्रिटिकल जता लक्षा दया कि परिमेय संख्या जी है तो परिमेय संख्या नीमक कशाला मना चे अपन पहा कशाला मनत परिमेय संख्या तो नंबर एक पहला पॉइंट लक्षा घया का संगत अपूर्णांक अपूर्णांक संख्या मैं डायरेक्टली संगत अपूर्णांक संख्य भागाकार के मिलना उत्तर खंडित बरबर अपूर्णांक अंश आद स्वरूप जर दिल तुम्हारा उदाहरणार्थ अंश आद स्वरूप है पहा का चार छेद तीन ओके ये मना च अपूर्णांक ठीक है अपूर्णांक संख्य भागाकार के भागा आता हे जर आप भागाकार के मिलना उत्तर खंडित पेला पॉइंट यह दोगा भागाकार कसा क्या करना आता उत्तर शून्य घेन अपन पॉइंट देव वरती चाड़ी होती बरबर कि सॉरी सॉरी तीन ने भाग दया तीन एक तीन एक तीन एक तीन आता शिल बाकी कि अपनी एक ये भाग दया मैं का पॉइंट घेना इतना घेना शून्य तीन त्रिक कि आल नौ ओके परत काय एक उरला परत तीन त्रिक कि नौ अशा पद्धति परत कि तीन तीन का भाग बसे पेल मिलना उत्तर खंडित कि अखंड आवृत्ति आए दुसर आखी एक भाग देव एक छेदा दोन अस जर मैं अपूर्णांक घर ये उत्तर का भाग दिन पा भाग दिन ये उत्तर ये पा दोन ने एक भाग दया नहीं शून्य घर पॉइंट दे घ वरती दा बेपंचे दा पांच ओके पा आता पांच नर भाग जो है का नहीं जो मे हा जो भागाकार है हा पूर्ण भाग गाला पॉइंट नाय खंडित ठीक है आ वरती पॉइंट नर तो तो अंक परत ये ओके अखंड ही अखंड मे सतत चालू रह अखंड आ दुसरा महत्वाचार मुद्दा है आवृत्ति है ओके अखंड आवृत्ति मजे का तीस ती संख्या पुनः पुनः ये आ दुसर खंडित मजे पॉइंट नर पूर्ण भाग जाए तो एक अपूर्णांक संख्य भागाकार के मिलना उत्तर जर अखंड आवृत्ति मजेच पॉइंट नर तो अंक परत चालू रह दुसर खंडित भाग दिन पूर्ण भाग जेल पॉइंट नर तो संख्य अपन का परिमेय संख्या अं मन तो तीसरा महत्वाचार पॉइंट ये जो है तो है वर्ग मुला जर एखादी संख्या दिली आणि ती जर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या असली उदाहरणार्थ तो वर्ग मुला चौसठ तुम्हारा महत है चौसठ ही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है का कारण चौसठ च वर्ग मूल निकत मे उत्तर का वर्ग मुला संख्या जर पूर्ण वर्ग संख्या असली तो संख्यला पा वर्ग मुला संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या पाजे तो अशा संख्य परिमेय संख्या अनता ओके त्यानंतर समझते है पा नर का अपरिमेय संख्य व्याख्या अपन पा परिमेय आता अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लक्षा देते अपरिमेय संख्या मे कि हिखिल तस अपूर्णांक संख्य भागाकार के उदाहरणार्थ मैं घेल इत बास छेदा सात ओके 
बावीस छेद सतर घवीस छेद सात हा अंक घेला तो बावीस छेद सात यहाँ जर भागाकार के समथिंग का पांच सात त्रिक एक तीन का भाग गेला सात त्रिक एक एक शिलक रहो बाकी अपने कहीं परत का इतना मैं पॉइंट दिल तो शून्य घला पर सात एक सात ओके मीन शिलक रही आता शून्य घला सात त्रिक सात चौक अठावी पर शिलक रही दोन वरती पर शून्य घला सात दोने चौदह ओके हाँ भागाकार कंटिन्ू चालू रह बराबर भाग दिखर का आता कि संख्या कंटिन्ू चालू पूर्ण भाग जो है का नहीं जो ओके बराबर मे हा अखंड है परंतु कसा अखंड अनावृत्ति ओके अनावृत्ति मजेच का पॉइंट नर सा जो अंक है तो तो अंक ये नहीं तो अंका का होते अंक बदलून ये ओके पुनरावृत्ति होते का अंका नहीं मनु जर पुनरावृत्ति हो तर अनावृत्ति मनत तो अंक ये न से पूर्णांक संख्य भागाकार के उत्तर अखंड अनावृत्ति कि वर्ग मुलेली संख्या जर पूर्ण वर्ग संख्या न से आता हि पूर्ण वर्ग संख्या है का नहीं सात ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं ओके पूर्ण वर्ग संख्या है का नहीं मग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मन या संख्या का है अपरिमेय संख्या है तो लक्षा देता है तो या पद्धति ना है तो आप आतापर्यत जे लेक्चर पाला है हमें अपन सर्व संख्य प्रकार का अभ्यास के आता महत्वा मुद्याक वर्या कि नवोदयला या संख्य प्रकारा को प्रश्न पड़ता तो, तो ते आता अपन का पहल अपन नवोदयला विचार नैसर्गिक संख्य को प्रश्न विचार जता अपन पहूया तो सगत पहला प्रश्न मैं घर सातते तेवीस पर्यत एक नैसर्गिक संख्या का एक मुद्दा मन पा अंडरलाइन कर एक नैसर्गिक संख्या का शिका तो ये एक सीम्पल सूत्र है सात तेवीस पर्यत विचार ठीक है तो जर एक पास विचार नैसर्गिक संख्या का शॉर्टकट आखी ये जे संगत एक शॉर्टकट सूत्र है यन इन ब्रैकेट यन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू अस सूत्र है ठीक है परंतु ते सूत्र का हो रहा है फ्त एक पास चालू हो रहा अंका जा रहा है ओके मनु घर नहीं मी ये मी जे आत्ता सूत्र संग को ही काय होतो कुटुंबरी संख्या चालू को कोणत्या ही अंका पसंत चालू के लेला संख्या असल्या तरी देखील आपल्याला ते काय होई समझे तर सगळ्यात पहिले सात ते तीस परिणत ये कुन नई सर्किक संख्या किती ते आपल्याला पाई जाए तर त्यात सगळी एकदम सिंपल आहे ये कुन नई सर्किक संख्या काढण्यात सु सूत्र बरोबर ये कुन नई सर्किक संख्या के � अधिक एक असल ही जो बस शेवटची माइनस पहली अधिक एक करा तीविस मधुन सात गिले कितने रहेले मंग तीविस माइनस सात जर के लतर सोला राता ओके अच्छा प्लस एक करा मुझे टोटल कितने सत्रा ओके ये कुन नई सर्किक संख्या कितने था प्लस करे मंग सत्रा काय करे इसे लक्ष्य था ना शेवटची माइनस पहली प्लस एक के लत उत्तर मिल तर नवोदयल या नैसर्गिक संख्य विचार प्रश्न सात तेवीस पर्यत नैसर्गिक संख्या बेरीज कितनी ओके बेरीज का अपने बेरीज का सूत्र का है एकदम सीम्पल है बेरीज करना सा पहा का लगता अपने पहली नैसर्गिक संख्या घायदे शेवट की नैसर्गिक संख्या ऐड कराएगी ओके पहा पहली अधिक शेवट की नैसर्गिक संख्या भागीले का दोन गुणिले एक नैसर्गिक संख्या घके एक नैसर्गिक संख्या आता एक कशा का मैं वरती संगित हा प्रश्न एक तेवीस पर्यत एक सत्रह है सत्रह तेवीस सात हे बेरीज बेरीज करा तेवीस सात कि होता है तीस छेद दोन गुणिले कि है सत्रह मोन न तीस लाग दिया उत्तर आल पंद्रह गुणिले सत्रह पंद्रह गुणिले सत्रह कराए उत्तर कि कितने उत्तर पंद्रह गुणिले सत्रह ओके पंद्रह सती क्या पंद्रह सती कितनी पा एक से पांच में दाह चाले पंद्रह पंद्रह दाह पंद्रह दाह कितने होते हो पंचवीस ओके पा या पद्धति ना दोन से पंचावन ही इन तेजी का है बेरीज लक्ष्य तय नैसर्गिक संख्या इन ची बेरीज 
ठीक है मजे पहली नैसर्गिक संख्या अधिक शेवट की नैसर्गिक संख्या छेद दोन गुणिले सत्रह मुला समझना नहीं है सत्रह आल कुछ सात तेवीस पर्यत एक नैसर्गिक संख्या कि लिया पहले उदाहरण का संख्या घीक है तो यह पद्धति कराए तुम्हारा तीसरा नैसर्गिक संख्य नवोदय विचार जा रहा प्रश्न है एक साधिक तीन या नैसर्गिक संख्य नर क्रमाने पांचवी नैसर्गिक संख्या को क्रमाने पुढ़ी नैसर्गिक संख्या काड़ाई अपने सीम्पल आता हा देखी क्वेश्चन ओके एक साधिक तीन ज्या क्रमांका संख्या हि लिया ज्या क्रमांका पाजी ती ऐड कराएगी पांचव्या क्रमांका उत्तर आल एक्स प्लस पांचन तीन कि आठ आप उत्तर ठीक है ये आप संख्य प्रकार है अपना समसंख्या आता समसंख्या को प्रश्न विचार जता नवोदय पहतो ठीक है तो समसंख्या मे सुरुआती ज्या संख्य एक स्थान शून्य दोन चार सहा आठ यापैकी अंक अल समसंख्या महत्वाच मुद्दा लक्षा घया सर्वे लहान समसंख्या को दोन ठीक है पहानर अपन हा एक महत्वा पेला प्रश्न तुम्हारा विचार है आठते बत्तीस पर्यत एक समसंख्या कि हाँ आठ पास बत्तीस पर्यत एक समसंख्या का सूत्र खूब सीम्पल का तुम्हारा कि शेवट की समसंख्या घायनस पहली समसंख्या घके पा छेद किती कि दोन ओके शेवट की समसंख्या मैनस पहली समसंख्या भागे दोन प्लस कि एक ओके प्लस कि एक कराए ठीक है बत्तीस मैनस आठ तो पा शेवट की मैनस पहली समसंख्या छेद दोन प्लस का एक आता अपन पूरे लिव इक बत्तीस मधुन आठ मैनस करा कि रहती बार खाली बत्तीस मधुन आठ मैनस के नर बरबर पा बत्तीस मधुन आठ गेले चौवीस रहता ठीक है भागी कि दोन प्लस कि एक दोन ने चौवीस लाग दिया कि दोनों चौवीस बारह उत्तर आल यह दोगा सा भागाकार बारह आ प्लस एक मजेच उत्तर कि आठ से बत्तीस पर्यत एक समसंख्या है तेरा समसंख्या ठीक है आता बान पुढ़ जो टॉपिक है पुढ़ प्रकार समझते ना पहा पुढ़ संख्य प्रकार जे है ते दुसरा प्रश्न का विचार जो तो समसंख्य बेरीज करें ठीक है तो बेरीज करावे लगते तुम्हारा वे लक्षा दे पहा वे जास्तीत जास्त नव्वद से तुम्हारा उत्तर काड़ा चाहिए ठीक है व्यवस्थित लक्ष दे नव्वद से तुम्हें घड़ा टाइम पहा माला शिकवायच है तुम्हारे डोक गेल पाइजे मन मैं थोड़ा सा हलू घ ठीक है आता पूरे लक्ष दया पांच से एक पर्यत समसंख्या बेरीज कि तुम्हें प्रश्नावरती व्यवस्थित फोकस करा मैं मुद्दम हा प्रश्न टाकला इतने पांच आ एकस या दोन ही विषम संख्या आने विचार अपने का समसंख्या अशा वेस का ओके समसंख्या जर तो अशा वेस का जर समख्या विचार दिल्ली विषम संख्या है अशा वेस या दोन संख्या सम मधे कन्वर्ट कराए मैं कस करना पैली जर विषम आली तिच एक ने इन्क्रीज कराए वाढ़वा इत सा शेवट की जर विषम दी का सम संगित तो यहाँ तो एक माइनस कराए कि अट्ठावी लक्षा आल अस सॉल्व के नर मग आता बेरीज करना चाहिए सूत्र तो अगोदर एक समसंख्या काड़ा नर बेरीज करू अपन आधी एक समसंख्या काड़ावे लगते हैं कारण प्रश्न चेंज हो काड़ाएं अपने मनु शेवट की मैनस पहली भागी दोन प्लस कि एक अट्ठावी मधुन सहा ग बावीस आल तला दोन ने भाग प्लस एक के दोनों बावीस अकरा प्लस एक उत्तर कि बारह मे एक समसंख्या कि बारह है ठीक है तो समोर लक्ष दया इत अपने का बेरीज कराएगी मैं बेरीज कश करना सीम्पल है पहली समसंख्या घया पैली कि आता अपनी सहा अधिक शेवट की समसंख्या घया जस नैसर्गिक संख्या तस अठावी भागे कि दोन ओके पहली अधिक शेवट की समसंख्या छेदा दोन गुणविले एक समसंख्या एक समसंख्या कि आत्ताच का अपन बारह है लक्षा देता है आता का करना यह दोगी बेरीज करा आधी या दोन बारा भाग जता है मग दया पा अक दोन न भाग दिला उत्तर कि बेसखम बारा सहा अठावी आ सहाँ की बेरीज कराएँ अठावी सन सहा कि होता है चौतीस ओके गुनिले कि पा गुनिले कि सहा सहा न चौतीसला गुना साइ चौक 
चोवीस हजारचे दोन साहित्रिक अठरा दोन वीस ओके उत्तर आलं दोनशे चार लक्षात येत आहे या पद्धतीनं पाच ते एकोणतीस पर्यंतच्या समसंख्यांची बेरीज करायची आहे लक्षात येत आहे पा तर पुढचं आहे एक साधिक तीन ही जर समसंख्या असेल तर क्रमाने येणारी चौथी समसंख्या कोणती आता पहा इथं काय करायचं आहे एक साधिक तीन ही समसंख्या आहे इथं दिलंय काय सम ओके असेल तर क्रमाने येणारी चौथी समसंख्या कोणती दिलेली सम आहे काढायला देखील सम सांगितली अशा वेळेस तुम्हाला दिलेली समसंख्या असेल काढायलाही समज सांगितली असेल तर काय करायचं ही दिलेली संख्या लिहायची एक साधिक तीन बरोबर पा याच्यामध्ये प्लस ज्या क्रमांकाची संख्या काढायची कितवी चौथी काढायची त्याची काय करायची दुप्पट करायची ठीक आहे पा दिलेली समसंख्या ज्या क्रमांकाची हवी त्याची दुप्पट करा म्हणजेच एक्स आधी काय चार दोन्ही आठ तीन प्लस आठ आठ आणि तीन किती अकरा म्हणजे एक्स आधी काय अकरा परंतु एक तुम्हाला याच्यामध्ये एक गोष्ट सांगतो नीट लक्ष द्या जर दिलेली विषम आहे आणि काढायला काय सांगितली समसंख्या किंवा दिलेली सम आहे आणि काढायला काय सांगितली विषम सांगितली जर इथं अपोजिट असेल तर फक्त या सूत्रामध्ये मायनस एक करायचं बस एवढंच आहे ठीक आहे हेच ह्याच्यामध्ये फक्त मायनस एक घ्यावं लागेल ठीक आहे तर पहा यानंतर आपण पाहणार आहोत विषम संख्या आता विषम संख्येवर कोणकोणते प्रश्न विचारले जातात तर ते पाहू तर सगळ्यात महत्वाचं सर्वात लहान विषम संख्या कोणती आहे एक ओके एक ही सर्वात लहान विषम संख्या आहे विषम संख्येतला फरक कितीचा असतो दोनचा असतो ठीक आहे एक आणि दोन तीन तीन आणि दोन पाच या पद्धतीनं तसं विषम संख्येवर आणखी प्रश्न विचारले जातात ते म्हणजे पहिल्या टाईपचा प्रश्न पाहूया टाईप पहिला प्रकार पहिला आपण चार ते तीस पर्यंतच्या एकूण विषम संख्या किती एकूण विषम संख्या काढायच्या एकदम सिम्पल आहे परंतु आता इथं दिले चार ते तीस पर्यंत कोणत्या काढायच्या विषम परंतु दिलेल्या कोणत्या आहेत ह्या दोन्ही सम याला विषममध्ये कन्वर्ट करा कसं करणार मगाशी सांगितलं जर पहिला अंक ब चेंज करायचं असं एकने पुढे घ्या आणि शेवटचा चेंज करायचा असं एकने पाठीमागे घ्या म्हणजेच काय आलं पाच ते एकोणतीस मग काय करणार तुम्ही सूत्र एकोणतीस मधून पाच मायनस करायचे भागिले दोन करायचं प्लस एक ओके एकोणतीस मायनस पाच शेवटची विषम संख्या मायनस पहिली विषम संख्या भागिले दोन ओके प्लस किती एक या पद्धतीनं तुम्हाला सूत्र काय करायचं वापरायचं मग एकोणतीस मायनस पाच उत्तर किती येईल उत्तर येईल चोवीस ओके त्याला दोनने भाग द्या प्लस त्याच्यामध्ये एक करा चोवीसला दोनने भाग दिला उत्तर आलं बारा प्लस किती एक उत्तर किती येईल तेरा म्हणजेच पाच ते एकोणतीस पर्यंत एकूण तेरा विषम संख्या आहेत लक्षात आलं याच्यावरून अंकावरून लक्षात येत असेल सूत्र काय शेवटची विषम संख्या मायनस पहिली विषम संख्या छेदात दोन प्लस किती एक असं ठीक आहे त्यानंतर दुसऱ्या टाईपचा प्रश्न विषम संख्येवर पाच ते एकोणतीस पर्यंतच्या विषम संख्येची बेरीज किती सेम समसंख्येसारखं आहे काही बदल नाही पहा लक्षात येत आहे ना तर बघा पाच ते एकोणतीस पर्यंतच्या विषम संख्या काढायच्या मग काय करणार तुम्ही पाच ते एकोणतीस पर्यंत मग नेहमीप्रमाणे दोन्ही पहिलं पहा विषम काढायच्या विषम संख्या काढायच्या दिलेल्या दोन्ही विषम आता काही त्यानंच नाही मग पहिली विषम संख्या अधिक शेवटची विषम संख्या भागेले दोन गुणिले एकूण विषम संख्या मग एकूण किती आहे वरती पहा या उदाहरणात तेच काढले पण पाच ते एकोणतीस पर्यंत किती आहे तेरा लक्षात येत आहे एकोणतीस आणि पाच यांची काय करायची बेरीज करायची ती बेरीज किती येईल मग एकोणतीस आणि पाच यांची बेरीज आली चौतीस ठीक आहे मग चौतीसला दोनने भाग दिला गुणिले त्याला तेरा आला चौतीसला दोनने भाग दिला किती दोन चौतीस सतरा दोन्ही किती चौतीस ओके तेरानं सतराला किंवा सतरानं तेराला काय करा गुणा सतरा त्रिक एकावन्न हजार पाच ओके सतरा एका सतरा आणि सतरा आणि पाच किती येते बावीस म्हणजेच पा काय आलं पाच ते एकोणतीस पर्यंतच्या विषम संख्यांची बेरीज किती आली दोनशे एकवीस ठीक आहे पा या पद्धतीनं तर त्यानंतर एक साधिक तीन ही जर विषम संख्या असेल तर क्रमाने येणारी तिसरी समसंख्या कोणती मागच्या उदाहरणात तुम्हाला सांगितलं होतं असं जर वेगळं आलं पा दिलेली विषम आहे आणि काढायला सम सांगितली किंवा दिलेली सम काढायला विषम सांगितली असं जर असेल तर एक सूत्र आहे त्याच्यात फक्त मायनस एक ॲड करा म्हणलं होतं मागच्या समसंख्येच्या उदाहरणात पहा काय करायचं आहे दिलेली संख्या नेहमीप्रमाणे आपलं दिलेली संख्या 
को क्रमांका हवे प्लस ज्या क्रमांका हवे दुप्पट तीसर क्रमांका हवे दुप्पट करा इत विषम दिल सम मैनस एक घया तुम्हारा का करना है एक्स प्लस तीन ओके गुनाकार आधी मन तीन दोन कि आल सहा मैनस एक मनु उत्तर आल एक्स सहा तीन नौ नौ मधुन एक मैनस करा कि आठ एक्स प्लस आठ ये अपल का उत्तर मनु पहा तीसरी समसंख्या को एक्स प्लस आठ ही आए लक्षा ये तो यह पद्धति का तुम्हारा सोड़ा पहा या नर पुढ़ जो संख्य प्रकार है प्रकारा जे जास्त प्रश्न विचार जाए जता है त्रिकोणी संख्या मैं तुम्हारा इतने प्रत्येक उदाहरण सॉल्व करूँ देते हैं तुम्हारा पेपर मे नहीं आना ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल यार है ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप मे ये परंतु ते कस शोधाच ये तुम्हारा य एक्जाम्पलम मैं संगत है अशा पद्धति तुम्हें शोधाच कि उत्तर का है तो ठीक है तुम्हारा एक्जाम मे वेगड़ा कागद दिल्ला कि क्वेश्चन पेपर वरती रिका जागा दी आंसर तुम्हारा का ठीक है तो मी सॉल्व कस कर कस शोधाच उत्तर तो अपन पहात है तो लक्षा घया पुढ़ जो संख्य प्रकार है तो है त्रिकोणी संख्या तो त्रिकोणी संख्य बाबती देखी प्रश्न विचार जता पहला प्रश्न जो है तो लक्षा हूद कि अट्ठावी या त्रिकोणी संख्य पाया कि मग अस संगित हो तो पहा अट्ठावी मग हा कसा शोधा तो सगत पैला अठावी लिहाय लिखल तला दोन ने गुनाय अठावी दोन ने गुण आल उत्तर कि आल छप्पन्न फिफ्टी सिक्स और फिफ्टी सिक्स छप्पन तगोदर की मजे तै छप्पन कि लहान पूर्ण वर्ग संख्या को छप्पन पेक्षा लहान पा को है ती शोधा कि एकोणपन्ना ओके पूर्ण वर्ग संख्या है बराबर छप्पन पेक्षा लहान पूर्ण वर्ग संख्या शोधली आता ही एकोणपन्ना कशाच वर्ग मु है ओके सात या संख्य मनु लक्षा अठावी या त्रिकोणी संख्य पाया कि सात लक्षा आल या पद्धति तुम्हारा का क्या शोधा पर त्रिकोणी संख्य की दुप्पट करा आ उत्तरापेक्षा लहान तवर की पूर्ण वर्ग संख्या शोधा पूर्ण वर्ग संख्या मे ज्या संख्य वर्ग मूल तो अभी संख्या आत्या संख्य वर्ग मूल है ती पहा तुम्हें वर्ग मूल काड़ल मे त्रिकोणी संख्या पाया सा आता पुढ़ सहा पया त्रिकोणी संख्या को आता पया दिला त्रिकोणी संख्या शोधने सीम्पल है का पया दिला त्रिकोणी संख्या शोधन खूब सोप है का करा लगता सहान यार क्रमाने अंक घया सहा नर को तो सात ओके दोन ने भाग दया आल तुम उत्तर देख बे बेत्रिक कि होता सहाजे उत्तर आल तीन गुन ले सात तीन सत कि एक लक्षा देते हैं एक का तुम्हार दिल्ली त्रिकोणी संख्य सॉरी एक का अपनी त्रिकोणी संख्या सहा पया त्रिकोणी संख्या कि एक आता तीसरा प्रश्न तो है पंद्रह या त्रिकोणी संख्य नर क्रमाने तीसरी त्रिकोणी संख्या बोलते पा पंद्रह या त्रिकोणी संख्य नर क्रमाने तीसरी मैं क्या करना तुम्हें पंद्रह ओके आधी पंद्रह या त्रिकोणी संख्य पया तुम्हारा काड़ाव लगे मैं कसा का पया तो अपन एक नंबर के उदाहरण पाए का पंद्रह दोन ने गुणल उत्तर कि आल तीस तीस या तीस पेक्षा लहान पूर्ण वर्ग संख्या घी को है पंचवीस ओके तीस पेक्षा लहान पंचवीस है पंचवीस कैशाच वर्ग मु पांच पंद्रह पया कि आल पांच आता दिल्ली त्रिकोणी संख्य पया काड़ को क्रमांका हवी है तीसर पांच मधे तीन ऐड करा उत्तर कि आल आठ आठ हा नवीन पया घेन का त्रिकोणी संख्या का आठ गुण आठ नर अंक नौ भागी कि दोन बे एक बे बे चौक आठ आता रह चार गुण नौ नौ चौक कि छत्तीस मजेच का पंद्रह या त्रिकोणी संख्य नर क्रमाने तीसरी त्रिकोणी संख्या को छत्तीस लक्षा देते हैं पंद्रह नर एक अठावीस आ छत्तीस हि तीसरी त्रिकोणी संख्या है ठीक है तो पर पुढ़े संख्य प्रकार वरती विचार जा रे प्रश्न आता एवडे चार हे मी दो तीन 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 टाइप नुसार दिल तुम्हारा परंतु उर्वरित जेवड़े का संख्या है जसें कि पूर्ण पूर्णांक परिमेय अपरिमेय मूल जोड़मूल सममूल संयुक्त अशा इतर ज्या सर्व संख्या है तो सर्व संख्यावरती एक प्रश्न विचारला जो तो खालपैकी 
खालील दिलेल्या चार संख्यांपैकी मूळ संख्या कोणती खालीलपैकी परिमेय संख्या कोणती खालील दिलेल्या संख्यातला जोडमूळ संख्याचा गट ओळखा या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला दिलेले असतात ठीक आहे तर त्या टाईपचे प्रश्न इतर सर्व संख्यांसाठी दिलेले असतात ते आपण पाहणार आहोत ठीक आहे तर पहिला प्रश्न त्यातला मी घेतोय समोर लक्ष द्या आणि ज्या विद्यार्थ्यांना ज्या विद्यार्थ्यांना काय की हे जे ज्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण संख्येचे प्रकार पाठ आहेत किंवा ज्यांच्या डोक्यात आहे सर्व संख्येचे प्रकार त्यांना ओळखता येतात त्यांना हा क्वेश्चन सहजरित्या काय करता येतो की सांगता येतो ह्या प्रश्नाचं उत्तर सहजरित्या देता येतं लागलीच करते ह्याला काही स्टेप वगैरे नसतं फक्त माइंडमध्ये पाहिजे आपल्या लगेच उत्तर देता येतील तर खालील पैकी मूळ संख्यांचा गट कोणता मुलाला पहिलं मूळ संख्या माहीत पाहिजे त्यावेळेसच हे सांगता येईल ज्या संख्येला स्वतः त्याच संख्येने आणि एकने भाग जातो त्याला मूळ संख्या म्हणतो मग पहा हा मूळ संख्याचा गट आहे का एक तीन आणि पाच दिलं याच्यामध्ये एक ही मूळ संख्या नाही कारण सर्वात लहान मूळ संख्या दोन आहे ठीक आहे एक मूळही नाही आणि संयुक्त नाही म्हणून पहिला ऑप्शन आपला चुकीचा बरोबर दुसरा ऑप्शन आहे चार पाच सहा चार मूळ संख्या आहे का नाही म्हणून हा पण गट चुकीचा चार ही समसंख्या आहे याच्यामध्ये पाच सात नऊ नऊ ही मूळ संख्या नाही नऊ विषम संख्या आहे नऊला दो तीनने भाग जातो त्याच्यामुळं तिसरा ऑप्शन आपला चुकीत आहे दोन तीन आणि पाच यस आपला कोणता ऑप्शन बरोबर आहे चौथा ओके मग ज्या वेळेस तुम्ही हे आन्सर लिहा ओ एम आर सीटवरती एक्झाममध्ये त्यावेळेस तुम्हाला असे ऑप्शन्स दिलेले असतात ओके आणि त्याला गोल करायचं असतं ते नंतरचा एक विषय आपला होईल परंतु आपला कोणता आन्सर बरोबर आहे चौथं आता पुढं लक्ष द्या पा त्याच टाईपचं हे वरचा जो प्रश्न होता मूळ संख्येवरचा खालीलपैकी अपरिमेय संख्या कोणती परिमेय अपरिमेय संख्येवरचा क्वेश्चन घेतला आहे मी तर खालीलपैकी अपरिमेय संख्या कोणती तर तुम्हाला अपरिमेय संख्येची डेफिनेशन माहीत पाहिजे अपूर्णांकात दिलेल्या संख्येचा भागाकार केला असता मिळणारं उत्तर कसं पाहिजे कसं पाहिजे अखंड अनावृत्ती पाहिजे आणि वर्गमुळात दिलेली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नसायला हवी तरच ती अपरिमेय संख्या असते मग पहिलं पा एक छेद तीन भाग देऊन पा उत्तर काय येईल शून्य पॉईंट तीन 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 म्हणजे अखंड आवृत्ती येते म्हणजे हा उत्तर आपलं चुकीचं आहे दुसरं वर्गमुळात दिलेली संख्या कोणती आहे पूर्ण वर्ग संख्या आहे म्हणजेच ही परिमेय आपल्याला विचारलाय परिमेय हे उत्तर चुकीचं आहे तिसरं पहा वर्गमुळात दिलेली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नाही म्हणजेच हे काय आहे ऑप्शन आपला बरोबर ठीक आहे असं तुम्हाला उत्तर शोधत असताना चारही ऑप्शन पाहिजे चारही ऑप्शन बघायचे तुम्हाला चारही ऑप्शनचे उत्तर तुम्हाला यायलाच पाहिजेत असं करायचं शहानेशा चारीचे करायचे नंतर उत्तर लिहायचं लक्षात ठेवा एक एक क्वेश्चन आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट असतो त्यामुळे ओके त्यानंतर पुढील पैकी जोडमूळ संख्येची जोडी ओळखा लक्षात घ्या याच्यातली जोडमूळ संख्या कोणती ज्याला डेफिनेशन डोक्यात आहे त्याला जोडमूळ संख्या ओळखता येते कशाला जोडमूळ संख्या म्हणतो आपण ज्या मूळ संख्यांमध्ये दोनचा फरक असतो त्यामुळे मग आता पा पाच आणि सहा आता सहा ही मूळ संख्याच नाही तर जोडमूळ कधी होणार आहे त्यामुळे चुकलं पहिला ऑप्शन चुकीचा आहे दुसरा पा सात आणि नऊ नऊ मूळ संख्या नाही हा देखील ऑप्शन चुकीचा आहे तेरा आणि पंधरा पंधरा मूळ संख्या नाही हाही ऑप्शन चुकीचा आहे एकोणतीस आणि एकतीस दोन्ही मूळ संख्या आहे दोन्हीतला फरक दोनच आहे म्हणजेच काय डी हा ऑप्शन आपला यातला बरोबर आहे ठीक आहे या पद्धतीनं तर एक्स ही पुढचा टॉपिक पाहू पण पुढचा प्रश्न एक्स ही एक विषम संख्या आहे तर खालीलपैकी समसंख्या कोणती ठीक आहे नीट पहा एक्स ही एक विषम संख्या आहे अशा टाईपचा अशा स्वरूपाचा जर प्रश्न आला तर तुम्हाला काय करायचं आहे ही कोणती संख्या दिली एक्स विषम दिली मग एक्सच्या ठिकाणी कोणताही एक विषम संख्येतला अंक ठेवा उदाहरणार्थ मी एक्स ऐवजी तीन ठेवतो पाहता जर तीन इथं ठेवलं तर मला शोधायची कोणती संख्या समसंख्या एक्सची किंमत तीन आणि हे सहा किती झालं आन्सर तीन प्लस पहा तीन आणि सहा किती येत आहे नऊ मग नऊ ही काय विषम संख्या म्हणून पहिला ऑप्शन चुकलं पहा इथं दोन इथं काय करणार मी तीन ठेवणार ठीक आहे बेत्रिक किती येत आहे सहा अधिक सात उत्तर येतं तेरा मग ही तेरा ही विषम संख्या आपल्याला पाहिजे काय सम यक्षा ठिकाणी काय ठेवणार मी तीन तीनचा वर्ग उत्तर किती येणार नऊ मग हे देखील विषम आहे हा हे ऑप्शन आपला चुकीचा आहे मग हा ऑप्शन पहा ओके दोन कंसात किती लिहायचं आहे आपल्याला एकची किंमत किती ठेवायची कोणती एक विषम संख्या मी तीन ठेवली बेत्रिक किती सहा प्लस किती चार उत्तर किती आलं दहा 
म्हणजे सम मिळते आन्सर म्हणून ऑप्शन नंबर चार आपलं काय आहे बरोबर आहे ठीक आहे तर लक्षात घ्या अशा पद्धतीने आपलं पहिलं जे टॉपिक आहे संख्येचे प्रकार हे टॉपिक काय झालेले संपलेलं आहे तर लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो छान पद्धतीने अभ्यास करा तुम्हाला मी पी डी एफ बुक्सच्या पी डी एफ हवे असतील कुणाला आणखीन तर मी त्या सेंड करतो जर तुम्हाला समजत असेल शिकवलेलं बरोबर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि व्हॉट्सअप नंबरवरती माझ्या तुमचे काही जे क्वेश्चन्स असतील ते पाठवा एवढं बोलतो आणि थांबतो पुन्हा एकदा तुमचं शिवाज्ञानोदय क्लासेसमध्ये स्वागत आहे